ஹலோ டியர் சில்ட்ரன் இப்போ நம்ம கிளாஸ் டுவெல் அக்கௌண்டன்சி கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டர் செவன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கலாம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவில் சுதா லிமிடெட் ஆஃபர்ட் ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டென் ஈச் டு த பப்ளிக் பேபிள் த்ரீ ஆன் அப்ளிகேஷன் ஃபோர் ஆன் அலாட்மெண்ட் பேலன்ஸ் பெண்ட் ரெக்கையர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் என்ன சொன்னோம் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னால் என்ன ஆஃபர்டுனாலும் இஷ்யூடுனாலும் ஒன்று தான் இந்த கம்பெனி ஆஃபர் பண்ண ஷேர்ஸ் ஒன் லேக் இஷ்யூ பண்ண ஷேர்ஸ் ஒன் லேக் ஆனால் ரிசீவ் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இது ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக இருந்தால் கம்பெனி மூணு விதமாக டீல் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் ஒன்று வந்து என்ன ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ இது ஒன் லேக் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னா ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸை திரும்பவும் கொடுத்துடலாம் அது இல்லஸ்ட்ரேஷன் த்ரீயில் இருக்குது இல்லைனா ப்ரோரேட்டாக அலாட்மெண்ட் பண்ணலாம் அது இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோரில் பார்த்தோம் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபைவில் ரெண்டுமே இருக்குது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆஃபர்டு ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேர் பத்து ரூபாய் அந்த டென் ருபீஸை எப்படி வாங்குகிறாங்கன்னா த்ரீ ஆன் அப்ளிகேஷன் ஃபோர் ஆன் அலாட்மெண்ட் பேலன்ஸ் வென் ரெக்கையர்டு அதாவது எப்போ தேவையோ அப்போ கால் மணியே கேட்பாங்கன்னு அர்த்தம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இது எப்படி டேரக்டர்ஸ் அலாட் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்கு சம்மலையே நான் இந்த சம்மை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கு ஃபுல் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கேட்டவங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸே கொடுத்துட்றாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கேட்டவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அதாவது ஷேர்ஸு அப்ளை பண்ணதை விட குறைவாக அலாட் பண்ணால் அது ப்ரோரேட்டாக அலாட்மெண்ட் அதே மாதிரி இதில் உங்களுக்கு ப்ரோரேட்டான்னு சொல்லலைனாலும் இந்த லைனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் இது ப்ரோரேட்டான்னு எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் அலாட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸஸ் மணியை அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கு நில் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கு எந்த ஷேரும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது என்ன இதுதான் ரீஃபண்டு அப்போ நமக்கு சம்மில் ரீஃபண்டுன்னு சொல்லலைனாலும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் நில் அப்படின்னு போட்டால் இது தான் ரீஃபண்டுன்னு எடுத்துக்கணும் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் கேட்டவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் எக்ஸஸ் மணி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் அலாட்மெண்ட்டுன்னு சொன்னாலே இது ப்ரோரேட்டாக ஸோ இந்த சம்மில் ரெண்டுமே இருக்குது நம்மளை ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அப் டு அலாட்மெண்ட் கேட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் எப்போயும் என்ன போடுவோம் பேங்க் டு அப்ளிகேஷன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் எப்பயுமே பேங்க் என்ட்ரி எழுதும்போது அப்ளிகேஷன் எத்தனை ஷேர்ஸுக்கு ரிசீவ் பண்ணமோ அது தான் அப்போ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு அப்ளிகேஷன் ஜேர்னல் எழுதும்போது அப்ளிகேஷன் மணியவே பார்க்கணும் அப்ளிகேஷனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்கு த்ரீ ஆன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஜேர்னல் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஷேருக்கான அப்ளிகேஷன் மணி த்ரீ ருபீஸ் அந்த த்ரீ ருபீஸோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது நெக்ஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்னதுன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் மணியை ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் எவ்வளவு இஷ்யூடோ அதுக்கு தான் இப்போ இதில் இஷ்யூடு எவ்வளவு ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஸோ ஒன் லேக் ஷேர்ஸுக்கு அப்ளிகேஷன் மணி ஒரு ஷேருக்கு த்ரீ ருபீஸ் ஸோ ஒன் லேக் இன்ட்டு த்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம இப்பையும் ரீஃபண்ட் இருந்தால் ரீஃபண்ட் என்ட்ரி எழுதணும் ப்ரோரேட்டாக இருந்தால் ப்ரோரேட்டாக என்ட்ரி எழுதணும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜில் நாலு ஜேர்னல் வந்துடும் எப்பையும் எழுதுகிற ரெண்டு ஜேர்னல் ப்ளஸ் ரீஃபண்டுக்கு ஒரு ஜேர்னல் ப்ரோரேட்டா அலாட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஜேர்னல் ரீஃபண்ட் ஆனது எவ்வளவு அப்படின்னா எத்தனை ஷேர்ஸுக்கு நில் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுதான் ரீஃபண்டட் அப்போது இந்த ரீஃபண்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன ஜேர்னல் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னலுடைய ரிவர்ஸ் அப்போ என்ன போடணும் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் டு பேங்க்குன்னு எழுதுவோம் எவ்வளவு ரீஃபண்டட் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ போட்டுட்டோம் அப்ளிகேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே த்ரீ ருபீஸால் தான் ம
ப்ரோரேட்டா அலாட்மெண்ட் ப்ரோரேட்டா அலாட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஜேர்னல் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை நம்ம அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன எவ்வளவு அமௌண்ட் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் அதுலேருந்து செகண்ட் ஜேர்னல் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் த்ரீ லேக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் அதில் திரும்பவும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் இதுதான் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி யூஸ்டு ஃபார் அலாட்மெண்ட் இப்போ நமக்கு ப்ரோரேட்டானா என்ன சொல்லியிருக்கோம் ப்ரோரேட்டானா நீங்கள் இப்போ ஃபார்ட்டி ஷேர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார்ட்டி ஷேர்ஸ் கேட்குறீங்க த்ரீ ருபீஸ் அனுப்பியிருக்கீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஆனால் உங்களுக்கு அலாட் பண்ண ஷேரு தேர்ட்டி தான் வச்சுப்போம் அப்போ தேர்ட்டி ஷேர்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து த்ரீ ருபீஸ் நைன்டி ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாலே போதும் ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எக்ஸஸாக இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அனுப்பிட்டோம் அப்போது நமக்கு அலாட் ஆனது தேர்ட்டி ஷேர்ஸ்னால் நம்மளோட பணம் எக்ஸஸாக இருக்கிறது கம்பெனியில் தேர்ட்டி ருபீஸ் கம்பெனி இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை திருப்பி கொடுத்துட்டு திரும்பவும் அலாட்மெண்ட் மணியை கொடுங்கன்னு கேட்கணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை அலாட்மெண்ட்டுக்கு வச்சுப்பாங்க புரிஞ்சிருச்சுங்களா அதாவது முதல்ல அப்ளிகேஷன் அடுத்தது அலாட்மெண்ட் அடுத்தது கால் அப்ளிகேஷன் போடும் பொழுதே நம்ம ஃபார்ட்டி ஷேர்ஸ் கேட்குறோம்னா அப்ளிகேஷன் மணி த்ரீ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி அனுப்பியிருப்போம் ஆனால் ப்ரோரேட்டானா என்ன நம்ம அப்ளை பண்ணதை விட குறைச்ச ஷேர் தான் தருவாங்க அப்போ தேர்ட்டி ஷேர்ஸ் தான் அலாட்டடுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு நைன்ட்டி ருபீஸ் தான் வரணும் ஆனால் நம்மளோட பணம் எக்ஸஸாக அங்கே கம்பெனியில் தேர்ட்டி ருபீஸ் இருக்குது இந்த பணத்தை கம்பெனி திருப்பி கொடுத்துட்டு அடுத்த அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு பணம் கேட்கணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் ப்ரோரேட்டாக ஸோ நமக்கு இந்த அமௌண்ட் அதாவது இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி அதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடும் அடுத்தது ப்ரோரேட்டாக அலாட்மெண்ட் இருந்தாலே நம்ம இந்த அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து அலாட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஜேர்னல் எழுதணும் ஒரு ஜேர்னல் என்ன அலாட்மெண்ட் டு ஷேர் கேபிட்டல் நெக்ஸ்ட்டு ஜேர்னல் பேங்க் டு அலாட்மெண்ட் இது என்ன டியூ என்ட்ரி அதாவது எவ்வளவு வரணும் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் அலாட்மெண்ட் மணி எவ்வளவு அலாட்மெண்ட்டுக்கான மணி வந்து ஃபோர் ருபீஸ் ஆன் அலாட்மெண்ட் ஸோ அலாட்மெண்ட் ஜேர்னல் போடும் பொழுதெல்லாம் இந்த ஃபோர் ருபீஸ் பார்க்கணும் இப்போ எவ்வளவு ஷேர்ஸுக்கு நம்ம என்ட்ரி போடணும்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸஸாக வந்ததெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நம்ம ஜேர்னல் போட்டோம்னா இஷ்யூடு எவ்வளவோ அதுக்கு தான் போடணும் ஸோ ஒன் லேக் ஷேர்ஸுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் அலாட்மெண்ட் மணி ஃபோர் லேக் வரணும்னு என்ட்ரி எழுதுகிறோம் அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஃபோர் லேக்லேருந்து இந்த ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் நம்ம இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது அலாட்மெண்ட் மணி வர வேண்டியதில் இவ்வளோ பணம் பீப்புளோட எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி கம்பெனிகிட்ட இருக்குது அப்போ கம்பெனி வந்து என்ன செய்யணும் இந்த அலாட்மெண்ட் மணி கேட்கும் பொழுது இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணியை அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம்தான் கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் எதில் இந்த மணியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது தான் டியூ என்ட்ரி எப்பயும் போல் எவ்வளவு டியூவோ எவ்வளவு வரணுமோ அதை எழுதிடணும் இந்த அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ்டு என்ட்ரி எழுதும்போது இந்த அமௌண்ட் வர வேண்டிய அமௌண்ட்லேருந்து எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி யூஸ்டு ஃபார் அலாட்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு போடணும் சரிங்களா என்ட்ரியை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சேனலில் மட்டும்தான் பேங்க் டு அப்ளிகேஷன் அடுத்த எல்லா சேனல்லையும் ஷேர் அப்ளிகேஷன் டெபிட் ஷேர் அப்ளிகேஷன் டெபிட் ஷேர் அப்ளிகேஷன் டெபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஷேர் கேபிட்டல்னா டூ டிரான்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அப்ளிகேஷன் மணி ரீஃபண்டட்னா கேஷ் கோஸ் அவுட் ஸோ டூ பேங்க் அப்ளிகேஷன் மணியை அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டூ அலாட்மெண்ட் இந்த ஒரு ஜேர்னலில் மட்டும் அப்ளிகேஷன் க்ரெடிட்டில் வருது இதில் எல்லாம் அப்ளிகேஷன் டெபிட் அப்ளிகேஷன் டெபிட் அப்ளிகேஷன் டெபிட் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்ளிகேஷன் மணி க்ரெடிட்டில் இருக்கிறது ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி இது எல்லாமே டெபிட்டில் இருக்க அப்ளிகேஷன் அது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒன்று த்ரீ லேக் 
அப்ளிகேஷன் க்ரெடிட்டில் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெபிட்டில் இருக்க அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னாலும் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் க்ரெடிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டெபிட் சரியாக இருக்கும் சரிங்களா கால் பண்ணி இதில் நம்ம எழுத வேண்டியது இல்லை ஏன்னா பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அப் டு அலாட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ